这是我做过最有挑战的事情之一。今年我和老婆用了一年的时间，单车从非洲最北端的摩洛哥一路穿行到了东非的坦桑尼亚。这一下就让我萌生了一个冲动，去实现我人生中一直敢想而不敢干的一件事。八年前，一个偶然的机会让我了解到了冰岛真正的样子，这是我见过最不像地球的地方。一望无际的悬崖，覆盖着的是世界上最大的。当时我就想，如果有一天能去冰岛的中心去看一看，那该有多好！一转眼到了今年，我们做了很多疯狂的事儿：单车穿越浩瀚的撒哈拉，两人一车穿越西非一望无际的热带雨，又去攀登了非洲的尔塔阿雷火火。然后突然我就觉得，我是不是可以尝试我梦想中的挑战了？开着重度改装的越野车，登上传说中千万年前的朗。在中国呢，还有一个名字叫猫鼬。小朋友，咱把小朋友给裹在里头。兄弟们，我们的挑战即将开始了。我现在就在冰岛，今天我们就要去挑战它的朗格冰川。开着我后边这辆车，巨脚怪，来看一看，这将是我开过最大的一个尺寸的一个汽车，四十寸轮毂，也是我们的驾照和许可能够开到最大的车啊。完了，我还得找一个 super car 的一个一个领航员。这个兄弟啊，这是我们今天的啊，我们的领航员叫 Span。Protect us. OK, OK. Thank you. Thank you 啊 ，Thank you 啊。这辆车就是我们的啊，领航车。这是他们的一个改装库啊，你看这这多酷，四十六寸轮毂的一辆大的补给车啊，看看。哇塞！我一进来以后发现啊，他们冰岛人是真会玩。你有没有发现一来这儿，就感觉他们这车都特别大？因为他们这个路况不好，所以必须要有这么大的东西。对，都是。觉得他这车一定特别贵。没错，都是极地工作者啊。对，兄弟们，看看啊，他们这轮胎有什么不一样啊？除了大以外，他们这就是传说中的钉子胎，看到了吗？这个钉子胎要往城市开的话，它这个地地面就毁了。但是去。雪地冰栓的话，这个就是最有力的帮手。做最后的检修了，这是拖车沟，这是我们的工程师。嗯 ，Nice to m e 哇，又高又壮啊 ！When you when you stuck, you have to you have to pull it like this. OK OK <笑>。他说，如果我要陷车了，我就这么拉，哇，我他能拉动，我拉不动哎。刚才看到了吗？他能拉动，我稳去，稳去了。然后这车把你吊走了。这不行，体格子不一样，那大体格子的那种。这个车你看，这有三把锁，看到了吧？第一把、第二把、第三把，前桥、中桥、后桥。这个车是，就看起来就是就是这么强壮。实际上他们还做了一些功能的升级，看到这个了吗？做一些自动放气、充气，完了锁止，包括这个，它这个切四驱的这个功能啊，就是切高四和。平时我们的 L4 都是有一个按钮，和我们现在的那种电动的，包括电脑切的还不太一样，还是比较旋钮化。但是这个我觉得更加稳定，非常刺激。能适应吗？能，能，来吧。这是我第一次驾驶大脚车，感受就一个字儿，棒。我们从首都雷克雅维克出发，一路向东北方朗格冰川的方向进发。此时画面中的时间并非是凌晨，而是上午十点。冬季的冰岛日照时间非常的短暂，每天仅有四个多小时，剩下的时间几乎都被黑夜笼罩。因为冰岛的天气变化多端，朗格冰川的积雪每日的情况也都不同，想要开车登顶是非常困难的，所以我们才会高价聘请冰岛极地的专业领航车。当然，就算这样。所需的准备也一定要做足。我们到了我们这个最后的一个一个整整合点，一个休息点啊。这也是我们马上就要进入到这个一个 off road 的一个地区了。从这儿开始就进入冰川地区，普通的车就不让进了。所以这块我们要做最后的一个汽车准备。哦。我们要把这个我们的这自动充放器给装上。完了，把这个阀门打开。OK。放弃了
，这样的话就都连接起来了。因为我们有一个自动气泵，就藏在这个车壳里。然后这样的话，一会儿我们上了冰川以后，我们平时一般打那个大气压，就是像这个轮胎啊，它大气压可能到四到五个。但是平时我们一般汽车就是两点五个的大气压，这个很容易陷到雪里。但是呢，如果我们打的很低的话，我们的汽车跑不快了。所以有这种自动冲锋器的这个系统会很 nice。OK， 哦，这是一个奥特维 APP 啊，现在已经很先进了。我们来学习一下啊。哦，这是两点九个大气压。OK。It wants to go down to 25 psi. Yeah, and you basically you just like a 20. No, yeah, yeah. yeah. We want to go up there. 15 is okay. Okay, 15. Yeah, and then if you want to go lower, I will let you know. Yeah.、Uh, 15 is fine, and you can hear it's. Oh, okay. 你们听到声音了吗？听到了。他们现在在放气了，已经在自动放气，因为现在是原来是二点九。现在是二点六了，它刚才因为放了一会儿，我们的目的地是十五个，要放到一点五啊，这样的轮胎就就下去了啊。这个设备还是真的很不错啊，很先进啊，很方便，很方便。这我不用我们下去自己再再拿个气压泵再去打气压了。这样的话，我觉得可以应对这个比较极致的这个这个场景。我们看一看啊，现在这个气。已经放到了十五啊，已经放到了十五个。这个轮胎就稍微的比之前要软一点啊，但是轮胎也非常大的，兄弟们看看，一个小的一个芯儿啊，四十寸的轮毂。OK， 出发了。现在从这儿开始，我们就要进入 off road， 看前面这个，看没个 lock closed。从这里开始，普通的车和游客的车是进入内了。哦，看到了吧？看到了 ，closed。对，必须获得一个专门的一个 license， 嗯，对，得有一个许可，你才能再继续走这个路。刚才你们看到了这个画面中的这个地面已经全部都结冰了，普通轮胎甚至雪地胎都很难去走，会非常的滑。但是因为它这个轮胎上有钉是一个钉胎啊，冰岛的这种特质。呃，所以相对来说，目前我还感觉到是比较稳的，而且在刚才这种全冰面爬坡的状态下，也没有感觉到很吃力，也还都是可以的。现在还是在试验啊，随时随地的我们需要沟通。OK，OK，Got、okay, okay, it。他跟我说地面上全是冰啊，然后旁边是没有任何护栏的，一定要这个慢慢走，然后靠右边有两个轮压着旁边的这个碎石，哎，左边这白色的，你们看到画面中这白色就是冰，而且你们看看前面那个那个大大冰的那个转弯，如果这要不是说带钉的这种雪地胎的话，会非常的滑。可能根本就刹不住，直接就出去了，会非常的危险。哦，这地下不是土是冰。哦，天哪！哇，太阳，珍贵的太阳。对，踏着冰岛珍贵的阳光，我们全速前进。很快，我们就逐渐的驶离了公路，进入了完全被大雪覆盖的中部地区。这时候，我发现，即便有钉儿胎的加持，也依然需要非常的小心。一个不留神，很可能就会冲出路面。但是为了让大家看清冰岛核心的地貌，不得不将驾驶权交给了超级女司机纳兰。高尔楼的外边的地方就是硬的啊，就是如果你走到两边的话，你就会炫一炫。哦，所以就是，你看它这个中间的那个雪鼓起来那个。那个高的那个高度啊，你普通的车都是不可能是过不来的，直接脱底，直接就脱底了。而且这个雪现在不是软的，对，这个已经硬化了，就已经结冰加着雪了。对，所以我们才能悬浮在上面。我现在好兴奋啊，杨洋，今天是我的生日，今天是纳兰的生日，对我给纳兰祝一个生日快乐。谢谢谢谢谢谢，我觉得生日的今天没有生日礼物。
可能也没有生日祝福，但是呢，我觉得我挑战了一个，就是迄今为止我觉得很很刺激的一个挑战。这就是你最大的生日礼物，加油！加油！哇塞，兄弟们，看看，下车看一下啊！啊，多兴奋啊！开了这辆车，我真的太兴奋了！太兴奋了啊，兄弟们，看看那个黄色的杆儿，黄色的杆儿就告诉你这个是路，你能看到路啊，要不然它雪再大，一旦它雪没过了，你就看不见了。所以我们要再继续往前走，走吧，走吧 ，OK， 真的冷啊，出发出发，走，真是非常的冷啊，我们的女英雄啊，之所以我们能看到那么漂亮的视频啊，主要是。有纳兰一直在帮我啊，谢谢。除了帮我拍摄以外，还能帮我开车，<笑>太牛了！第一次挑战这么大的车，我觉得我以后还能有更高的挑战。嗯，我们继续出发喽。在这之前，我必须跟你说一句啊，嗯，生日快乐！谢谢。原以为有了专业的领航员保驾护航，一切都会很顺利，没想到我小看了冰岛的天气。由于常年降雪，前往朗格冰川的路已经不见了踪迹，我们不得不寻求帮助。在路上。我们看到了一家雪地摩托俱乐部正在训练。此番上去打探消息，得知由于刚下过雪不久，路面积雪松软，短期内想从南坡开车上冰川几乎是不可能的，只能绕到朗格冰川的北部去碰碰运气。但这样一来，我们至少要多走三百公里的雪路，当天根本无法抵达，而且能否顺利抵达也无人可知。就在我们刚要动身的时候。竟然发现限车了，而且还出不来。此时的我明显感觉到自己的驾驶技术还没有适应这种极端的环境，必须从冰岛司机身上学习经验了。兄弟们啊，这是我们的第一次限车。哦，还要再放弃啊，兄弟们，这个轮，这个轮限限的比较死啊。哦，打正了啊，好嘞。对对对对对对，再放弃了。就往前一点，我能推吗？能推一把吗？不是，不用推，它的力量很大了。对对。OK OK。哇塞，你看，前面还是非常非常有经验的。对对对对。他那个又放弃了啊，放到了一点零。所以就是刚才咱们的那个方式，他肯定是出不来的。对，从这儿开始，我们的我们的这个气压要放到零点七了。要更小一点儿，刚才用一点五走这种路已经走不了了，现在要放到零点七，然后呢，有自动充放系统还是还是很方便的啊。好，看来这条路走不了，我们要换另外一条路，因为临时更换了 B 计划，需要在冰岛的雪原中住宿一晚。此办告诉我，在朗格冰川附近有一个探险者小屋可以过夜，但是我们必须要赶快赶往那里。随着越来越深入冰岛的中部，景色也变得愈加的漂亮。冰岛美丽的阳光让我们忘掉了行进中的困难，同时也忽略了即将到来的风险。我们翻山越岭，跋山涉水，在不断惊叹车窗外景色酷似外星的同时，我们抵达了探险家小屋。但惊讶地发现，这里竟然空无一人，房门也锁了。此时已近三点，眼看就要天黑，而我呢，又将何去？